ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തുള്ളി പോലും ഓയിലോ നെയ്യോ ഡാൽഡയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഉള്ളൊരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലോ എണ്ണയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ആക്കാമെന്ന് അതിന് നമ്മൾ മട്ടൺ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടു നെയ് മട്ടൻ്റെ നെയ്യ് കാണും വെള്ള കളറിൽ ആ പീസുകളിൽ തന്നെ കാണും സെപ്പറേറ്റ് നെയ്യൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അര കിലോ മട്ടൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ ചില കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുമാതിരി വെള്ള കളറിൽ നെയ്യുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ വെള്ള കളറിൽ നെയ്യോട് കൂടിയ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ നല്ലപോലെ തിളച്ച് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ വെള്ള കളറിലെ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബാക്കി പീസുകളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ മട്ടൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ നെയ്യ് ആയിരിക്കും മട്ടൺ നല്ല ഫാറ്റ് ഉള്ളൊരു മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബീഫും ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലിയിലാണ് തൊലിയോട് കൂടി ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുക്കിയെടുക്കുക ആ ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ നെയ്യ് പൊള്ളലേക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് നെയ്യ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലതുപോലെ ഉരുകി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ മതി ആ നെയ്യ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതാണ് നല്ലത് സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും സവാള വാട്ടുമ്പോൾ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴുന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സവാളയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മട്ടന് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള മീറ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി നീളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ സവാള നല്ലപോലെ വഴന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി മസാല വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം പോകും വരെ വഴറ്റണം പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ആ മട്ടൺ പീസസ് ഇട്ട് നെയ്യ് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെയ്യ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇതേ പൊടികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരും പറയില്ല നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു എണ്ണ ഒഴിക്കാത്ത ഫുഡാണെന്നോ ആ ഒരു മുളക് കുത്തലോ കാറലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതേ നല്ലപോലെ വഴന്ന് ആ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ആ ഒരു എണ്ണ തെളിയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ
ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തക്കാളി നല്ല പോലെ വഴന്ന് അതുമാതിരി സവാളയും തക്കാളിയും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ അത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് നല്ല കണക്കിന് മാഷായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അരക്കിലോ മട്ടണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മസാല കൂട്ടായിട്ട് മട്ടൺ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ വിനാഗിരിയും നാരങ്ങയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കിയതാണ് പിന്നെ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മട്ടണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറും അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ മട്ടണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളം ഊറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് മട്ടൺ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നല്ല നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവ തന്നെ അത് മുന്തിച്ച് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ അതായത് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് മട്ടൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കുറേ സമയം വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സമയമുള്ളവർ അത് അടപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ച് ചെറുതീൽ വേവിച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ഇപ്പോൾ വേവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി അടച്ച് വിസിലടുപ്പിക്കുക അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചും വിസിലിൻ്റെ എണ്ണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കിവിടെ അഞ്ച് വിസിലിനൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അഞ്ച് വിസിലടുപ്പിച്ച് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഈ അടുപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചേക്കുവാണ് ചോറിന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു തക്കോലം പിന്നെ ജാതിപത്രിയാണത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല പിന്നെ നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നാല് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ വലിയ ഏലയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഏലയ്ക്ക ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ നമ്മളുടെ ബേലീഫ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചധികം ഉപ്പിട്ടാൽ നമ്മളുടെ ചോറിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അധികം വാരി ഇടരുത് കുറച്ചൊന്ന് കൂടി നിൽക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തി കീറിയിട്ടത് അരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ബിരിയാണി ചോറിന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഇനി കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് അരക്കിലോ അരിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വെള്ളം തിളയ്ക്കും വരെ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അരി വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കുവാണ് അല്ലാതെ പറ്റിച്ച് വേവിക്കുമല്ല ഇപ്പോൾ അതേ അരി നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അരി ഊറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അഞ്ച് വിസിലടുപ്പിച്ചിട്ട് പ്രഷർ പോകാൻ സമയം വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുമായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ പോയപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ മട്ടൻ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചോട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ വട്ടത്തിൽ തക്കാളി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് ബിരിയാണി ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തക്കാളി വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ നെയ്യൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് മട്ടൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് പിന്നെയും നമ്മൾ ബിരിയാണി ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസ് തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് നട്ട്സും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും പുതിനയില അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചോട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ദം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ആവി വരുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചേർക്കാത്തതിൻ്റെതായ ഒരു മുളക് കാറിലോ ഒന്നുമില്ല നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട